హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రసన్న హరికృష్ణ సో ఇంతకుముందే మీరు చూసుంటారు ఒక ప్రెస్ నోట్ను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఏపీపీఎస్సీ వర్ వర్గాలు సో అదేంటి అంటే గ్రూప్ టూకు సంబంధించినటువంటి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ ఆబ్లిక్ జులై అని చెప్పేసి సో జూన్ లోపల కానీ జులై లోపల కానీ గ్రూప్ టూకు సంబంధించి ఈరోజు ప్రిలిమ్స్ ఆర్ స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామ్ అయింది కదా సో దీని యొక్క మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఏదైతే ఉందో అది జూన్ కానీ జూలై లోపల కానీ మేము కండక్ట్ చేయబోతున్నాం అని చెప్పేసి ఒక ప్రెస్ నోట్ను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ పరీక్షకు మీరు సిద్ధమా ఎందుకంటే మనకు హార్డ్లీ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫోర్ మంత్స్ ఆఫ్ టైం నాలుగు నెలల సమయం మన దగ్గర ఉన్నది మరి ఈ నాలుగు నెలల సమయం లోపల మనకు మన ముందు రెండు పేపర్స్ ఉన్నాయి మీకు అందరికీ సిలబస్ తెలిసినటువంటి విషయమే సో టూ పేపర్స్ లోపల పేపర్ వన్ కన్సిస్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ ఏపీ హిస్టరీ పేపర్ టూ కన్సిస్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎకానమీ అని చెప్పేసి సో రెండు పేపర్లకు సంబంధించి ఈచ్ పేపర్ కన్సిస్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టూ పేపర్స్ కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనమాట మరి ఈ మూడు వందల మార్కులకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే మనకి ఎగ్జామినేషన్ ఉందో సో దానికి సంబంధించి మన వైపు నుండి విన్నర్స్ ఆన్లైన్ అండ్ విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ తరఫు నుండి టూ పేపర్స్కి సంబంధించి కోర్సెస్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇందులోపల సైన్స్ అండ్ టెక్ ఎందుకంటే ఇది కొత్తగా పెట్టినటువంటి ఏరియా సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని చెప్పే వాళ్ళే మార్కెట్లో లేరు ఒకవేళ స్టార్ట్ చేసినా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు జస్టిస్ న్యాయం చేయడం జరగదు మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే సో దానికి వినూత్నమైనటువంటి పద్ధతి లోపల లైవ్ అండ్ రికార్డింగ్ క్లాసెస్ ను మనం అందుబాటు లోపలికి తీసుకురాబోతున్నాం ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉంటాం ఈ ఐదు చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందులోపల టూ చాప్టర్స్ రెండు చాప్టర్స్ ఆల్రెడీ ఫినిష్ అయ్యాయి సో టూ చాప్టర్స్ ఆల్రెడీ మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటాయి దెన్ ఇంకా రిమైనింగ్ త్రీ చాప్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో రిమైనింగ్ త్రీ చాప్టర్స్ కు సంబంధించి మనకు ఈ మార్చ్ ఫస్ట్ నుంచి సో మార్చ్ ఫస్ట్ నుంచి మార్చ్ ఒకటవ తేదీ నుంచి మళ్ళీ లైవ్ సెషన్స్ లైవ్ క్లాసెస్ అనేవి కండక్ట్ చేయబడడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ అంటే మార్చ్ ఫస్ట్ నుంచి ఏప్రిల్ మే ఫస్ట్ వరకు సో మే ఫస్ట్ వరకు మార్చ్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఎండ్ వరకు ఏప్రిల్ థర్టీ వరకు ఓకేనా సో మార్చ్ ఫస్ట్ నుంచి ఏప్రిల్ థర్టీ వరకు మనకు టూ మంత్స్ సెషన్ అనేది ఉంటుంది టూ మంత్స్ లోపల కంప్లీట్గా ఏవైతే పెండింగ్ త్రీ చాప్టర్స్ ఉన్నాయో ఈ పెండింగ్ త్రీ చాప్టర్స్ను ఫినిష్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా గాట్ ఇట్ అండ్ ఇది అయిన తర్వాత ఇది స్టార్ట్ చేసిన ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి అంటే మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ అదర్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటి లోపల టెస్ట్ సిరీస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా మరి ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా డిఫికల్టీ ఏరియా మీరు అనుకున్నంత ఈజీ మాత్రం కాదు చాలా లెందీ ఏరియా చాలా ఎక్కువ మొత్తం లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ను అదేవిధంగా డాక్యుమెంట్స్ను మనం పరిశీలించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి చాలా డైనమిక్స్ ఇందులోపల ఉంటాయి కాబట్టి ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అలా ఉంటుంది అండ్ ఇండియన్ పాలిటీ ఇండియన్ పాలిటీ బై వీరా స్వామి సార్ ఈజ్ అ వెల్ నోన్ ఫ్యాకల్టీ ఫర్ ఇండియన్ పాలిటీ మరి సార్ కు సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ రికార్డింగ్ సెషన్స్ రూపం లోపల మనకు మీకు యాప్ లోపల ఇండివిజువల్ మాడ్యూల్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నది సో దాని యొక్క ప్రైస్ ట్రిపుల్ నైన్ గా ఉన్నది అదేవిధంగా ఎకానమీకి సంబంధించి స్పెషల్ ఎకానమీ బ్యాచ్ అనేది ఉంటుంది దాని ప్రైస్ కూడా మీకు ట్రిపుల్ నైన్ లోపల మీకు ఎకానమీ మాడ్యూల్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది సో మరి ఇక్కడ ఈ ఈ ఎకానమీ సెగ్మెంట్ లోపల ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఫినిష్ అయ్యాయి ఫినిష్ అయ్యాయి మీకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి దెన్ ఏపీ ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ పెండింగ్ లోపల ఉన్నాయి ఇప్పుడు మార్చ్ ఫస్ట్ నుంచి మీకు ఏపీ ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి దెన్ అదేవిధంగా ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించి వెల్ నోన్ అండ్ యూనో సీనియర్ మోస్ట్ రెప్యూటెడ్ ఫ్యాకల్టీ కుర్రె సత్యనారాయణ గారు సో సార్ కు సంబంధించి గత గత ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి సార్ ఏపీ ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ ను టీచ్ చేయడం జరుగుతా ఉన్నది సో ఈ ప్రైస్ కూడా మ
ఫైవ్ చాప్టర్స్ లోపల ఫోర్ చాప్టర్స్ మనకు ఫినిష్ అయ్యి రికార్డింగ్ క్లాసెస్ రూపం లోపల మీకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో వన్ యూనిట్ పెండింగ్ లో ఉంది ఈ వన్ యూనిట్ మీకు మార్చ్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ కల్లా అది ఫినిష్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల ఆ రిమైనింగ్ ఏవైతే పెండింగ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఫినిష్ అవుతాయి అండ్ ఇలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇది ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ థౌసండ్ వన్ థౌసండ్ వన్ థౌసండ్ అంటే ఎయిట్ థౌసండ్ థౌసండ్ అవుతుంది ఒకవేళ మనకు మీరు కంప్లీట్ గా ఈ స్పెషల్ ఆఫర్ కింద కంప్లీట్ ప్యాక్ గనక తీసుకున్నట్లయితే మెయిన్ ప్యాక్స్ ప్యాక్ గనక తీసుకున్నట్లయితే మీకు సిక్స్ థౌసండ్ లోపల ఈ మెయిన్స్ కోర్స్ అనేది అవైలబుల్ గా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదే విధంగా సో బుక్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇండియన్ పాలిటీ కృష్ణ ప్రదీప్ సార్ రాసినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర సీనయ్య గారు రాసినటువంటి చరిత్ర సో నేను రాసినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇండియన్ ఎకానమీ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏపీఎస్టీ ఇంకా రాలేదు ఏపీఎస్టీ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల మార్కెట్ లోపల అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఎకానమీ కూడా సేమ్ అదే విధంగా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది పాలిటీస్ అవైలబుల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీకు అందుబాటులో ఉన్నది ఈ రెండు బుక్స్ మీకు మార్కెట్ లో ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ ఒకసారి మరి కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండే అవకాశం ఉంది కట్ ఆఫ్ అనేది ఎంత ఉండే అవకాశం ఉంది ఇది చాలా పెద్ద ప్రశ్న ఈరోజు ఈరోజు ఎగ్జామ్ రాసినటువంటి చాలా మంది కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ డిసప్పాయింట్ మోడ్ లోపలికి వెళ్ళారు వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో ఎందుకు లేదు అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం ఈరోజు ప్రెస్ నోట్ను ఇది ఏపీపీఎస్సి వాళ్ళు ప్రెస్ నోట్ను ఇంతకు ముందు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో ఏం చెప్పడం జరిగింది అని అంటే ఏ డిస్టిక్స్ లో ఏ డిస్టిక్ లోపల ఎంతమంది క్యాండిడేట్స్ రిజిస్టర్ అయ్యారు ఎంతమంది ఎగ్జామ్కి అప్పియర్ కావడం జరిగింది అనేటువంటి డేటా ఇచ్చారు ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఫోర్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ రిజిస్టర్ అవ్వడం జరిగింది అంటే అప్లైడ్ క్యాండిడేట్స్ నంబర్ అనమాట అప్పియర్డ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఎగ్జామ్ కు ఈ రోజు ఎంత మంది అప్పియర్ అయ్యారు అంటే ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫోర్ థౌసండ్ మెంబర్స్ అప్పియర్ అయ్యారు అంటే నాలుగు లక్షల మంది అప్లై అప్పియర్ అయ్యారు అంటే ఎగ్జామ్ రాశారన్నమాట అంటే అరౌండ్ ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఎనభై ఏడు శాతం మంది ఎగ్జామ్ రాశారు అప్లైడ్ క్యాండిడేట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే ఎనభై ఏడు శాతం మంది ఎగ్జామ్ రాశారు అంటే మంచిగా మంచి స్ట్రెంత్ అన్నట్టే లెక్క మరి ఇక్కడ ద రిజల్ట్స్ ఫర్ ద Preliminary exam or screening test will be declared in 5 to 8 weeks. Aidu nunchi enemidi varal lopala manaku ikkada ee roju rasinatvadi preliminary examination ku sambandhinchinatvadi results evaithe unnayo avi announce cheyabothunnaru. Ante rough ga manaku 1 to 1 and a half month annamata. Ante next month end gaani lekapothe April first week naatiki April first week naatiki manaku ee roju rasinatvadi result raabothunnadi. మరి వచ్చిన రాక ముందే మనకు మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ డేట్స్ పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేయకుండా జూన్ ఆబ్లిక్ జులై అన్నాడు అంటే మంత్స్ ఇచ్చాడు చూడండి జూన్ ఆబ్లిక్ జులై లో మనకు మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ ఉండబోతుంది అని చెప్పి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మరి జూన్ ఆబ్లిక్ జులై అన్నప్పుడు మనకు హార్డ్లీ ఫోర్ మంత్స్ టైం మాత్రమే ఉంది ఓకేనా సో నాలుగు నెలల సమయం మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఈ నాలుగు నెలల సమయాన్ని మనం ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఐ విల్ మేక్ అనాదర్ వీడియో నేను ఒక ఇంకొక వీడియో చేస్తాను సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను ఎవ్రీడే మీకు అవైలబుల్ గా ఉంటా గాట్ ఇట్ మరి ఇప్పుడు మనకు ఈ ఇది ఇది ఉంది మరి ఇది ఎంత మందికి అప్పియర్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటు ఉంటుంది అనేది నేను ఇంతకు ముందు ఏదైతే పేపర్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు కూడా చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి మనకు ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ వేకెన్సీస్ ఇన్ టూ ఫిఫ్టీ సో మొత్తం ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్స్ అనుకోండి నలభై ఐదు వేల మంది మెయిన్ ఎగ్జామ్ కి అప్పియర్ కాబోతున్నారు గాట్ ఇట్ మరి ఈ రోజు వచ్చినటువంటి పేపర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ను ఒకసారి మనము రఫ్ గా అనాలిసిస్ చేసినట్లయితే మీకు ఆల్రెడీ వీడియో ఉంటుంది యూట్యూబ్ లోపల ఆల్రెడీ వీడియో ఈజ్ అవైలబుల్ కంప్లీట్ అన్ని సెగ్మెంట్స్ కు సంబంధించినటువంటి అనాలిసిస్ సంబంధించినటువంటి వీడియో మీకు ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి మరి ఈ రోజు వచ్చినటువంటి పేపర్ లోపల ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ లైక్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఓకేనా సో ఇండియన్ హిస్టరీ ఏ విధంగా వచ్చింది అంటే ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ చేసే విధంగా ఉన్నది అంటే కొంచెం మోడరేట్ అంటే ఎవరైతే మోడరేట్ గా చదివే వాళ్ళు ఉన్నారు మరి బ్రిలియంట్ కాకుండా మరి యావరేజ్ కాకుండా కొంత కష్టపడేటువంటి నేచర్ ఉన్న వాళ్
ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అంటే సీరియస్ గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ను ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించి అండ్ ఇంకా అంటే కట్ ఆఫ్ నే మనం పరిగణ లోపల తీసుకున్నట్లయితే ఎంత చేస్తే ఇండియన్ హిస్టరీ లోపల మంచి స్కోర్ గా చెప్పొచ్చు అంటే ఎయిటీన్ ఆర్ సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ మధ్యలో సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ జాగ్రఫీ సో జాగ్రఫీ కూడా హిస్టరీ మాదిరిగానే వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ సో మ్యాక్సిమం ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ సో ఇక్కడ కూడా సిక్స్టీన్ టు ఎయిటీన్ క్వశ్చన్స్ అనేది యావరేజ్ గా మనకు జాగ్రఫీ లోపల ఎవరైనా చేసే విధంగా ఉన్నది దెన్ నంబర్ త్రీ ఇండియన్ సొసైటీ ఇండియన్ సొసైటీ సో ఇది కొత్తగా పెట్టినటువంటి చేర్చినటువంటి సెగ్మెంట్ కాబట్టి సో ఇప్పటి వరకు ఎవరు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనటువంటి విధంగా చాలా మట్టుకు కరెంట్ డేటా అదేవిధంగా డెఫినేషన్ ఓరియంటేషన్ లోపల ప్రశ్నలు అడిగారు కాబట్టి అంటే రొటీన్ కి భిన్నంగా ఇక్కడ క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉంది కాబట్టి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఉంది కాబట్టి చాలా మంది దీన్ని ఎక్కువగా చేయలేకపోయారు సో కాబట్టి అంటే మనం ఒక ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ని మనం ఎవరైనా చేసే విధంగా ఉన్నవి అనుకున్నట్లయితే సో గరిష్టంగా ఒక పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది ప్రశ్నలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది గరిష్టంగా అది మాక్సిమం అంత కూడా చేయకపోవచ్చు నాకు తెలిసి గట్ ఇట్ దెన్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో కరెంట్ అఫైర్స్ ఒక పదిహేను ప్రశ్నలు సో ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ మాక్సిమం చేసే విధంగా ఉన్నాయి సో ఒక పది నుండి పన్నెండు ప్రశ్నలు సాధారణంగా ఎవరైతే మోడరేట్ గా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చేసే విధంగా ఉన్నారు దెన్ నంబర్ ఫైవ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ సో ఇవి లెంది క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా కొంత టఫ్ గానే ఉన్నది అనుకున్నట్లయితే నాన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పది పన్నెండు నుండి పదిహేను ప్రశ్నలు నాన్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ చేసే విధంగా ఉన్నాయి మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు చేసే విధంగా ఉన్నారు సో ఇది మనకు జనరల్ గా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి ట్రెండ్ మరి ఇప్పుడు ఒకసారి యావరేజ్ గా యావరేజ్ స్టూడెంట్ నే మనం పరిగణ లోపల తీసుకున్నట్లయితే సో ఇది సిక్స్టీన్ 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 ప్లస్ సిక్స్టీన్ సో దిస్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ ఇది మ్యాథ్స్ కదా టెన్ ఓకే జాగ్రఫీ ఇండియన్ సొసైటీ ఒక ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ యావరేజ్ గా టెన్ నే అనుకుందాం దెన్ ఇక్కడ ఒక ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ట్వెల్వ్ సో మనకు రఫ్ గా ఎంత అవుతుందండి సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ టూ ఫోర్టీన్ వన్ సో త్రీ సిక్స్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ అరవై నాలుగు అంటే అరవై నాలుగు ఏదైతే ఉందో నేను ఇంతకు ముందు చెప్పేటప్పుడు సెవెంటీ టు చెప్పాను అంటే కొంచెం ఎక్కువనే ఎక్కువగానే తీసుకొని చెప్పాను ఎప్పుడు పేపర్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు సో కానీ డైనమిక్స్ ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ అరవై నాలుగు ప్రశ్నలు అరవై నాలుగు ప్రశ్నలకు ఎవరైతే ఆన్సర్ చేయడం జరుగుతుందో అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ మార్క్స్ ఎవరైతే తెచ్చుకోవడం జరుగుతుందో వాళ్ళు సేఫెస్ట్ జోన్ లోపల ఉన్నట్లు సేఫెస్ట్ జోన్ లోపల ఉన్నప్పుడు ఉన్నట్లు అంటే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా క్వాలిఫై అవుతారు అని చెప్పేసి మనం కాన్ఫిడెంట్ గా మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ కి వెళ్ళొచ్చు మరి ఇంత ఉంటుందా కట్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు మనం రియాలిటీకి వెళ్తాం రియాలిటీ ఏంటి అంటే మనకు నెగటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉంది సో నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంది వన్ థర్డ్ నంబర్ వన్ కేస్ కేస్ నంబర్ టూ నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంత మంది మనకు రావాలి అంటే around 45000 members so 45000 తో పాటు మనకు ఈ రోజు APPSC వాళ్ళు రిలీజ్ చేసినటువంటి ఏదైతే ప్రెస్ నోట్ ఉందో అంటే ఓన్లీ 404000 members మాత్రమే అపియర్ అవడం జరిగింది so 4.04 lakhs okay అంటే 4.04 lakhs లో 45000 members ను మనం ఫిల్టర్ చేయాలి కాబట్టి ఇలా ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు ఇది మోడరేట్ స్కోర్ అని చెప్పేసి ఉంది ఇది కంప్లీట్ సేఫెస్ట్ గా మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపడానికి లేదు మరి క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే ఈ రెండు ఈ మూడు కండిషన్స్ ను బేస్ చేసుకుని క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే చాలా మంది చాలా మందిని మేము ఈవినింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ నుంచి సర్వే చేస్తే చాలా మంది సిక్స్టీ ప్లస్ అసలు పెట్టడమే బబుల్ చేయడమే సిక్స్టీ బబుల్ చేశారు కొంతమంది సెవెంటీ కొంతమంది సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఈ విధంగా బబుల్ చేయడం జరిగింది అంటే దీన్ని బట్టి అంటే మంచి 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 స్టూడెంట్స్ మన స్టూడెంట్స్ చాలా బాగా చదివేటువంటి అభ్యర్థులు కూడా మోర్ దాన్ సెవెంటీ అసలు బబుల్ చేయలేదు 
బట్ ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్ లోపల ఇది చాలా అంటే ఇది సేఫెస్ట్ అంటున్నాను అందుకనే ఈ స్కోర్ను కాబట్టి వాళ్ళందరినీ అంటే మేము పేపర్ అనాలసిస్ చేసినప్పుడు ఓరియంటేషన్ ఒక రకంగా ఉన్నది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కొన్ని వేల మందితో ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాత కొన్ని పోల్స్ను కండక్ట్ చేసిన తర్వాత సో ఈ మూడు కాంటెక్స్ట్లను పరిగణ లోపలికి తీసుకున్న తర్వాత సో రేపు అంటే ఏ స్కోరు దాటితే ఏ పర్టికులర్ ఫిగర్ దాటితే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ను మనం కాన్ఫిడెంట్గా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అన్నప్పుడు సో ఫార్టీ ఫైవ్ ఆర్ ఇంకా ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ మార్క్స్ సో నలభై ఎనిమిది మార్కుల పైచిలుకు ఎవరికైతే రావడం జరుగుతుందో ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వచ్చినా మీరు చదవండి ఓకేనా సో ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ మార్క్స్ వచ్చినా కూడా యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ మెయిన్ ప్రిపరేషన్ గాట్ ఇట్ ఎందుకంటే మనకు రాసిందే నాలుగు లక్షలు మనకు కావాల్సింది నలభై ఐదు వేలు పేపర్ టఫ్గా వచ్చింది నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉన్నది మరి ఇలాంటి కాంటెక్స్ లోపల తప్పనిసరిగా ఆ స్కోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎవరికైతే రావడం జరుగుతుందో మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరికైతే ఉన్నదో మీరు ఇమీడియట్గా మెయిన్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫోర్ మంత్స్ ఆఫ్ టైమ్ రైట్ సో కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా స్టార్ట్ చేయండి నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను మనకు క్లాసెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ ఏపీ హిస్టరీ పాలిటీ అండ్ ఎకానమీ ఇవన్నీ క్లాసెస్ మనకు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ లోపల అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో మీరు ఆ క్లాసెస్ను పర్చేస్ చేయండి మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి సో రేపు ఎగ్జామ్ లోపల మీకు మంచి స్కోర్ రావాలి అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నా తరఫున ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్